，碰到销毁就过关。作者还说这是一个模仿碰到按钮就过关的老六图，还说经过改良之后地图变简单了。不对吧？隔壁碰到按钮就过关的通关率可是很高的，可是这个通关率不到百分之一，仅仅只有百分之零点五。你告诉我更简单了，说出来谁心一样？呃，呸，恶心。其实这张地图非常的简单，看到这个销毁了吗？碰到它就能到达下一关。过程中我们需要通过作者给我们设计的层层关卡，直到通关。前面三关只需要一直向前就可以。第四关前面是假销毁，真正的销毁在屁股后面。第五关只需要一个滚动，追上销毁就 OK。第六关一进来就发现这里有点不对劲，杀！果然有坑。不过作者你也太小看人了吧？第七关。销毁为了不让我们碰它，喊来了传送门帮忙。只要碰到传送门，就会被送回起点。听起来非常厉害，其实。猜的抠脚。<笑>轻松来到第十一关，一进来就发现销毁跑了，跑的方向还是一个迷宫啊。不过。小小迷宫，拿下拿下！第十二关很明显，前方是不可能通过的。那么真正的路线就在这里，一路小跑直接来到第十八关。小伙又喊来了弹床帮忙，恕我直言，我不是针对谁，在座的各位都是垃圾。你有病！实在是太简单了，直接来到第三十关，小鬼又把回溯机关喊来帮忙。我只能说，谁来了也没用。现在我是认真形态的醒醒。第三十一关躲避回溯射线，第三十二关躲避更多的回溯射线，第三十三关回溯射线，第三十四关还是回溯射线，第三十五关蛋贩子大军，第三十六关又是回溯射线。作者，你是不是不行了呀？要是再没有更难的关卡，醒醒我可就过关了哦。来到第三十九关，这关有四块脆脆糖果，最后一个里面是一百分豆。我玩的好像不是吃豆图吧？第二个里面是传送门，第三个里面是篮球，最后一个里面是炸弹。不是作者，你有病吧？销毁啦！接下来，醒醒，我找了好几分钟，终于发现这里的地面有一个小小的凸起，然后。来到最后一关，他们三个发现无论如何都拦不住我，居然达成了合作，产生了一个究极折磨的老六关卡，这应该就是通关率百分之零点五的罪魁祸首。既然如此，大家好好看，好好学，星星我只演示一遍。什么？你是怎么过来的？学会了吗？嘿嘿，不爱